Queridos fifeiros e fifeiras, é dia de final. Eu sou Thiago Leifert e vou acompanhar todas as emoções desse grande jogo ao lado do meu amigo Caio Ribeiro. Fala, Tiagão. Fala, galera do FIFA. Olha, toda final existe muito respeito dos dois lados. E os primeiros minutos são de muito estudo. Vamos ver se eles se soltam depois. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início a carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. A disposição tática desse time prioriza a marcação alta. Hoje vai ser assim de novo, né, Caio? Com certeza, Thiago. A marcação começa lá na frente com os atacantes, que impedem que o adversário saia jogando com liberdade. É o que a gente deve ver mais uma vez no jogo de hoje. E esses são os titulares do jogo de hoje. O time chega organizado no 4-5-1 ofensivo, esquema popular nos últimos anos, né? Muito usado pelo Chosen One, Mourinho. Ele foi campeão europeu com a Inter jogando desse jeito. Era o Milito enfiado e o Eto, Snyder e Pandev chegando por trás. São os primeiros movimentos desta final, Caio Ribeiro. Jogo pegado, hein? Jogo duro, jogo tenso, como toda decisão tem que ser. Tá valendo, começou a grande final. E tem tudo para ser um jogaço, Thiago. Draxler. Verratti. Remy. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Neymar. Verratti. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Buscou os companheiros na área. Ai não, espanou o taco, o cruzamento foi ruim. Thomas Meunier, Verratti, Rabiot, Mbappé. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E ele tira a bola de lá. Tá marcado escanteio para o Paris Saint-Germain. Cobrança de escanteio do Neymar. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Draxler. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Vem Chuveirinho na área. Rabiot. Eu tenho as minhas dúvidas mesmo acompanhando agora o replay, Tiagão. Então não dá para condenar o Bandeira. Edinson Cavani. Arriscou para o gol. E tá lá o primeiro gol da final. Gol! É do Paris Saint-Germain. E que aproxima o time da conquista. Contou com uma ajudinha do travessão, hein? Podia ter batido no travessão e saído. Mas sorte faz parte do futebol também. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.
Saída de bola e o PSG está na frente. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Benzia. Uma tabelinha das antigas. Mandou direto. Não tinha espaço, chute bloqueado. Draxler. Verratti. Neymar. E acabou dando errado o passe do Neymar. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Verratti. Draxler. Rabiot. Passou pelo marcador. Tem a chance o Cavani. Aí é escanteio a favor do PSG. Batida de escanteio do Neymar. E o escanteio foi batido na mão do goleiro. Draxler. Rabiot. É só cruzar. Chegou firme a defesa. Edinson Cavani. Cruzou para trás. E ele tira o perigo dali. Tenta proteger a bola, está pressionado. Benzia. O juiz está dando dois minutos de acréscimo. Mbappé. Rabiot. E acaba o primeiro tempo, por enquanto, 1 a 0. E foi um primeiro tempo com um jogo brigado no meio de campo, um jogo truncado. Estou até surpreso que tem um time vencendo essa partida. E já tem bola rolando no segundo tempo dessa final. E claro que deve ser um segundo tempo pegado. É momento de decisão, mais do que nunca. Draxler, Neymar, Rabiot, Verratti, outro passe certo, está com uma média boa hoje, Mbappé, esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico, ganha a dividida, até agora o desempenho dele está bom né Caio, está jogando bem, o autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Chegou a marcação firme. Lateral. Neymar. Tem goleiro ali, meu amigo. E ele fez o desarme, acabou cedendo o lateral. Um treinador decidiu mexer no time e o outro respondeu na mesma hora. O duelo tático é interessante por aqui. José Fonte. Benzia. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Curzawa, Thiago Silva, o time vai ganhando e tocando a bola ali atrás, Rabiot, cortado ali o passe no meio do caminho. Benzia, 
Mandou o cruzamento para o meio. Marquinhos também sabe dar chutão, afasta o perigo. Nkunku, Kurzawa. Opa, teu time é o outro, viu? O relógio está marcando 25 de jogo, faltam mais 20 minutos. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber. Rabiô. Pode cruzar. Ganhou a dividida. E ele manda o perigo embora. E o treinador tá tirando o cara só para ele ser aplaudido, Caio. Jogou demais hoje. Jogou muito. Que grande atuação, Thiago. Mas já parecia meio cansado. Pode ser por isso que ele tenha substituído. Neymar. Nkunku. Ótima posição para cruzar. Arriscou. E essa foi para fora. Passou raspando a trave. Bola muito perigosa. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Mesmo com o um resultado favorável, o técnico mexeu no time. Benzia. Corte importantíssimo da defesa. Está sem saída, pressionado. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Marquinho. Verratti. Thomas Meunier. Neymar. Cavani. Urzawa. Ele recebe ajuda. Thiago Silva. Nkunku. O adversário vai bem no corte. Neymar! Thiago, eu acho que eles estavam na mesma linha. Mas a opinião que vale é a do assistente. Thomas Meunier. E eles tropeçaram no último degrau, vão ficar só com o vice-campeonato, Caio. Ninguém pode dizer que ser vice-campeão é uma campanha ruim, Thiago. Mas é claro que depois de perder uma final, ninguém vai se consolar com isso. Terminou! Um título que vem coroar o trabalho sério e a dedicação dos jogadores durante toda a temporada. Uma conquista que serve também para dar cada vez mais experiência a esse elenco que agora... Pode sonhar mais alto, Caio. É isso aí, Tiagão, e foi um título merecido. A gente tá vendo aí os jogadores vibrando muito no gramado. Eles realmente honraram a camisa do clube. E agora é começar a pensar em cada vez mais conquistas. Fim de jogo e o time fica só com o vice-campeonato, Caio. Você nunca passou por isso, então é difícil explicar, né? É, não queria dizer isso, mas passei sim e a decepção ah. é enorme, Tiagão. Você vive uma grande expectativa nos dias antes do jogo e depois acaba saindo arrasado. É até difícil de dormir no dia seguinte, viu? E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Tiagão, todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso da... Tava...